Të ndërruar të rishikues, mirë dita dhe mirë se vini në këto edicion lajmesh në Radio Televizionin Adrianet. Reshet e sotme kanë bushur sërishme uj një pjesë të mirë të rrugbe dhe hapsirave të tjera të qytetit të dursit, duke sjelë pënge serioze si në qarkullimin automjeteve, ashtu edhe në aktivitetet e tjera të përdiqme të vetë njerëzve. Rrugët e lagjes nëmër 17 të qytetit ishin plot në uj dhe pavarësish se kjo fenomen për sëritit sa herë që bjeshi, masat për parandalimin e ti mungojnë. Pak reshë shiu ka mjaftuar për të nëzirë në pa problematikën infrastrukturore në lagjit të ndryshme të qytetit. Këtë herë me kamerën tonë ishim një tjetër zonë të dursit. Në lagjen 17, ku sielim imajet të një rrugë nëse mund të quet i tjilë, e mbushur nga pelgjit e ujë dhe balta, kretësisht e pas sistemuar dhe e lënë në ares. Një komuniteti tërë banorësh apo biznesit të ndryshme që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë teritor, kurse si nuk mund të meritojnë të degradim infrastruktur ndonë se janë taksa pagues të regullë nda i shtetit, i cili duhet u akthej takset e paguara në shërbime, për të rritur cilësine e tesës. I rikujtojmë për shtetit vendorë se koha ikën me rritmin e saj, por asë njerë nuk është vonë për ndërhyrje. Pa punësi e theksuar, me të cilën për balet aktualisht të qëria shqiptare i kam bushur rrugët tona me karotës ambulante. Shqitësit shprejnë se bëjnë atë punë nga e keqa, pasi shtetit nuk u ofronë asë një loj mundësie për të bërë një jetes dinjitoze. Materiali në vijim në një pikërisht në një shqitës të tjil ambulant që ende të rrugve me karotësën e mbushur me peshk. A ju bën thiri autoritetetve të bashkisë të dursit që dilen të qetë ambulantët të nëzjerin bukën e gojës. A i quhet bashkin veshi dhe është 30 vjeqë. Me kursimet e një jetë e ka rritu të ndërtoj këtë karotës të vogël ambulantët të pajisur me një motor me të cilën trekton peshk në përrugët e qytetit të dursit. Në të shumë të në kohës, a i gjendët të kregu i fruta perimeve. Me shpresën se blerësit e shumë që kalojnë aty, do të mund të hedhin sytë edhe të këpeshku i freskët i karotës e ti. I riu me origjin nga dibra në banë ekonomikisht familjen, vetëm nga kjo loj të rekhije. Nëse punë ati ndalet, a i nuk arrim do të qojnë në shtëpi as kafshatën e bukës thatë, ndaj kërkon nga bashkia e dursit që të mos i pengoj ambulantët në punën e tyre. Puna ka rapërtoke dhe bashkia nuk në lenë, në morin në fuzim mrena, në ofendojnë, në kërcenojnë, Na na kanë rjep, kur thëmë na kanë rjep, na kanë futë mërena, na kanë lënë malë një disë rrugës. Du mërë të reashe se ha buktatun, du më tjetëm gjallë mërë burë, sërboni këshu më. Du më jetu gjallë mërë me hangrë bukë mërë, një të bukë me vaqë u kalamajve mërë. Qështë qështë ki në mërë, dritë na i kanë prejë, shpi jo, me së tjetësh mërë, a tjetëm a tipi më shilë në. A ka vend për nërë këtu në këtë tokë. Në durës në mrohën me dhjetra karotësat të tila të cilat trektojnë pesh të freskët me qmimet e leverdisqme. Ambulantët shprejnë se e bëjnë të punë nga e keqja pasi shteti nuk o ofran asë një punë, asë një loj për krahi e ekonomike e asë një loj mundësie për të bërë një jetë dinjitoze. Ekskursionet e ndryshme shkolore me destinacion dursin nga gjimnazistët dhe studentët janë bërë tashmo një tradit që vion të konsolidohet vit pas viti. Dursi me historinë e ti mbi 3.000 vjeqare dhe monumentet historike kanë gjallur vazhdimisht interesin e të apasionuarve pas trashkimi son kulturore. Por, ajo që bje në sy është se nuk janë vetëm të huajt apo shqiptarët për te i kufive që vinë në durës. Këto dit një grup të rinsh nga Berati ka zjedhur një ditë të bukur janari për të njohur nga afer me monumentet simbol të dursit. Turizmi arkeologik dhe i historik është një aset i madhi Shqipëris, vendi yn është ndërtëralët në botë sa i përket trashgjimis historike. Kjo pasuri e madhe nuk vlenë vëtëm për të siel në Shqipëri turistet e huaj, por edhe për të promovuar turizmin vendas, madje jo vëtëm atë brenda kufive egzistuas të shvendit, por edhe kudo ku jetojnë Shqiptarët në Balkan. Me shumë interes që jetë durës edhe nga gjimnazistët apo studentët e universitetetve tona, të cilët formojnë shpesh grupe ultimi për të zhvilluar një ekskursion breslenës. Kë grup të rinsh nga një qytetit i Beratit kam pritur enkas në durës për të njohër nga afer me amfiteatrin Romak, muret bizantine dhe kullat tipike venecijane dhe anjuine. Sigurisht që nga një lartësi dominuas e mbi Adriatik si që anë këto kulla fortifikuese të durësit të lasht, dëshira për të bërë fotografi është vërtet e natyrshme. Jeni një grup të rinjë që kini ardhën nga Berati, ku që ka kanal më të bukur, Berati apo Durësi? Po ta një, normalisht që Berati, për në që im nga Berati, normalisht që Berati. Për te i kësa i batute, si u duke të kalaj e Durësit? Nuk e di e bukur, me pëlqen, nuk kam do një këshu për të thënë, është të bukur, 
Mjaftë të mirë, për derisa kemi ardhur këtu për ta vizituar për ta parë, besoj se është mjaftë të bukur, edhe pse jam nga berati dhe normale berati për mua është mjë bukri, por edhe durë si është mjaftë mirë. Viti parë që vi këtu për studime dhe është mjaftë mirë, është mjaftë i bukur, më pëlqen. Sfarë, ju pëlqen më shumë nga durë, si nga përmendi, nga rënditin disa gjëra konkretë? Arsua vetë me që kam ardhur, jo vetë me ndërë një ndërë arsuet që kam ardhur për studime këtu është sepse më pëlqen shumë deti. Kam kushurinë në këtu në durë, se dhe erda për të vizituar edhe pëse është fëtot nuk është koha për të bërë plajsh. Êshtë një pa mje bukur shumë, më pëlqen shumë durë si, është qytetë shumë i mirë për mua, edhe do të doja që vitin tjetër të vija dhe unë këtu. Nga lartësia, mure dhe fortifikua se të durë si dalohat qartë me syte lirë dhe mali të morit apo ishu li se zanit. Sigurisht, nëse moti të lejon një fushpamje të tjilë. Gjësësi, ekskursioni vajzave berata se në durës i njohu ato edhe me një mërkulli të pasbuluar, si që shky përëndim djeli në mua i njënar. Vite më parë, sporti ping-pongut ishte ndër ato disiplina në të cilët e uta e dursit arinte gjithë një rezultatit të shkëllqyëra. Ndonë se patë një periud ku duk se tradita e mirë për shkon të drejtë gjdukjes, brezi të anishëm i vajzave ping-pongiste të dursit e ka këthyër të utën sërish në majtë të tabelave të rënditjes. Vajza dursake vitin e kaluar u shpallën kampion të vendit, ndërko që u morën edhe mjaft tituj të tjerë në garat individuale. Vajzat e pimpongu të të utës me rezultatet e shkëllqyëra të arritura në aktivitetet komptare dhe ndërkomptare gjatë vitit 2014 kanë rikëthyër traditën e shkëllqyër të pimpongu të durës. Si në kampionatin e kryporë dhe në atë individual të pimpongu, të uta nuk njohu rival, të ku shpalur pas disa vitesh kampione e vendit dhe nëzjerë tre vajza kampione komptare në të gjitha grup moshat. Liridona Regja, kampione për grup moshat para të reja të reja dhe 21 vjeqarë. Alba Gjupi, kampione për para të reja dhe të reja, dhe Mirjeta Isufi, kampione për të reja dhe të rritura. Musa të një që dikur kampioni pa diskutushëm me të utën, sot të ranjeri këti ekipi për adrenet u shpre. Viti 2014 ka qenë mjafti suksesën për vimpongu në Dursit, sepse në të gjithë grupë moshat, para të reja, të reja, isti një vjeqarë dhe të rritura, në kemi dalë kampionë si ekip edhe si individ. Unë me ndoj që viti 2015 do jetë të gjithë titut prapë do jenë të utës Dursit, dhe për shumë vjetë me këte ekip që ka dursi me të gocat të reja do dalin shumë vjetë të kampione por unë mendoj dhe më thonë që kam qefë shumë dhe më thonë që të kemë sukses në arenë dërgontare dhe për atë për së të vitëm Një nga prej kampioneve të të utës e cila fitoj në tre grupë moshat të ndryshme tre titu i kampion gjatë këti viti u shpre 2014-ta ishe një vit shumë i sukses shumë për karierën time Dola kampione për tre kategorit të ndryshme, si që ishin kampione për 15 vjeqarët, 18 vjeqarët dhe për 21 vjeqarët. Kë ishe dhe një vjet shumë i sukses shumë për mua, që besoj se dhe vazhdoj dhe videt e tjera. Qëpa për më tonë ndiri dona për këtë vit në aktivitetet që ju do të qiloni? Me mund dhe me pun, mund të arjetë që që ka. Ndërko, edhe në aktivitetet ndërkomtare, vajza dursake të pimpongut u paracitën mjaftë mirë, ku në lojrat mesdetare me pjesmarjen e 30 ekibeve kampionit të mesdeut, te uta u rendit e shtata, ndërsa në kampionatin Balkanik te uta u rendit e pesta midis 8 ekibeve pjesmarse. Rezultat kjo që arrijet për herë të parë. Në gjamin e re të dursit, si që njëhet ndryshe edhe gjamia pranë sheshit qëndror të qytetit, Besimtar të shumë të fest islame kanë falur namazin e sëpremtës. Mjediset e këti objekti kulti ishin të të imbushura gjatë mezdit e sësotme me besimtar të të gjitha moshave që në këtë dit kryen lutjen më të rëndësishme të javës. Për besimtarët musliman e premti ashtë dit sa e dobishme a që dhe bekuar një herazi. Besimtar të shumët musliman ju drejtuan këtë të prem të gjamisë rejtë të qytetit për falin e gjumas që vlerësohet nga besimtarët musliman si detyrim për para zotit. Si pas besimit musliman dita e së premtes ose e thonë dryshe dita e gjumas cilësohet si dita më e mire javës, ma dje kjo dit për besimtarët cilësohet si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur një rëzimit i falin më katet. Dita e gjumas ashtu si kur se gjdo moment i rëndësishëm i besime e fetare i orienton besimtarët drejt solidaritetit njërzor, pacjes dhe harmonis. Në këtë të prem të ufol për kulturën, edukatën islame dhe mirësjelin, ku pjesë e kulturës dhe edukatës islame është si qëriteti me vetën dhe shoqërin. 
kryuesi ju në kuranin famlart ka thënë, kur të dëgjoni thirje në zanit, dritoni në faltore, për të kujtuar zotin, dhe pasit keni kryer rriti në falis, shpërndauni të qetë në punët tuaja. Partia Demokratike ka denoncuar për sëri sot qeverin dhe inspektoriatin ndërtimor urbanistik kombëtar për lejim në ndërtimeve të parku i liqenit artificial, që si pas Selis Blu i përkasin një miku të afer të kryeministrit Edi Rama. Kreu i Departamentit të Ambientit, Pyjeve dhe Turizmit, Jamar Bër Maltezi, ka kërkuar sot për gjigje kryeministrit Rama, se edhe përsa kotët tjera do të vazhdoj të shkelet ligji. Maltezi ka pyëtur se pse nuk vepron shtet ligjor në parku në liqirit artificial, kur ka vendim për prishje dhe inspektoratin dërtimor urbanistik komutar e ka detyrim ligjor të veproj brenda parqeve. Dje papagalli e diramës bërë tre faqe deklarat publike për të përvjedhur shqecimit qytetar për kafshimin e parku të matë liqenit nga ndërtuesi dhe financuesi sarajeve të diramës surrejlë të cilin miku i ti me sa duket për e paguan në atyrë. Për të nuk pyeti me se e kalon kohën lamëziu, por pëse nuk vepron shteti ligjor në palishmërim brënda parku të liqenit, kur ka dhe vendim prishje dhe ku i nuk është i detyruar të veproj si pas ligjeve në fuqi. Zodi lame para dy vite është bënd e lollon, duke kërkuar më zjerojt rruga Elbasanit, se do pritë e gjelëbërimi, pa qka se zjerimi rrugës ju shërbente 2 milion banorve të Shqipëris. Nërsa sot, për interesa të ndërtu e si të edi ramës, nuk e ka problem të thotë se do të legalizoj në mënyrë të dushim të qindra hektar brënda parkut matë liqenit mjaftoj njështë një afton që Zoti Rama ta lërë në kryet të parave. Papagalli e di Ramës reket të regoj një hartë zonave informale, por nuk besoj tjetë ka që a gjami, sa të mos kuptoj që shëllimin e përdorimit tokës e përcakton plani regullusit i Ramës, i cili plan ka marë parasysht të gjithë vendimarjen e kërë të rëshës që nga 2004, kur vetë Zoti Lame vuri vje në parkut të të Ramës. Pësë bërit tre faqe loqe për të shmangur thelbit të problemit, Sot në për i këthemi thelbit të qështjes, kemi dhjetë pyetje për Zotin Rama. Një, a janë ato saraje ndërtimet palishme apo kanë leje ndërtimi? Dë, a ndodhem brënda vijes parkut liqenit të miratuar me vendimet kërë të rëshës dhe të sankcionuar në plan regullus të Ramës? Tre, a janë këto ndërtime të palishme në dhunim të disa ligjeve në fuqi? Katër, a janë këto saraje në dhunim të planit regullus të Ramës. Pes, a ka vendim ligjor në inspektoratin dërtimor urbanistik vendor për prishje në tyre sarajeve. Gjasht, a është kë ndërtuës i njëti që ka ndërtuar dhe sarajet e surrelit? Shtat, apo e paguan në natyrë mi kunë tëndë, Zotë i Rama, duke e lejuar të kafshoj mu shkritët i Ramës. Tet, pse nuk veproni nuk? kur ka vendim në i në uja, ndërko që i nuk shkondejë në rrugica të qytezave të vëndit për të prishur në mënyrë antiligjore shtëpit apo bizneset e qytetarve. Nëndë, pëse përdojnë standartet dy fishta, dhe vjetë, sa ligjet të tjera duhet të shkelë ndërtuesi i edi ramës apo familjari i edi ramës dhe resa të funksionoj shtetin ligjore. Bënë mirë që kërëj ministrit përgjigjet vetë për këto pytja, dhe mos fshiet pas papagajve. Ata janë pa fuqishëm për të mbulluar pa liqëshmërin luksoze të parkut liqenit dhe standartet e dyfishta kriminale që rilindja e diramës po zbaton për qytetarët e këti vëndi. Për i gati dy vitesh, fshati Balagat në zonën e lushjes nuk furnizot me ujtë pishëm. Banorët pretendojnë se arsye e mungesës e ujtë pishëm janë autoritetet e komunës së Balagatit, të cilat nuk e kanë riparuar stacionin e pompimit. Ata kanë bërë të ditur se të të protestojnë dheri pram prefektit të qarkut për këtë problem, por drejtuës të komunës së Balagatit kanë bërë të ditur se mungesës e ujtë pishëm ka ardhur pas i fshati kur nuk ashtë lyër detyrimet. 
Panorët e fshatit Balagat të komunës me të njëti në emër gjatë ditës e sotme kanë organizuar një protest për mungesën e ujë të pishëm në fshatin e tyre. Si pas banorëve të këti fshati, përgjegjës kryesori i këti fakti është komuna e Balagatit, e cila nuk ka marë masa për të funizuar fshatin me ujë të pishëm. Unë jam një si gjithë fshatarë dhe tjerë, këtu jam e dy fmitë smorë, me një paraplegjik, që nuk kam ujë për të la fmitë. Edhe unë si gjithë tjerë, kemi dy vjetë pa ujë, dhe këti kam pak ujë një më një, dhe një kam ujë me nërë privatë, shumë lekë, e në ujë shkam prapë. Ka me se gjash muaj e ca, që nuk ka se rrugë zhjë rrugë në pishëm. Jo është pysh bomba, jo dhe gjenë një lojë pysë vikim e tjetër, jo s'kene paguar lekët, disa e ka paguar të disa se ka paguar të fare, përse dhe fëmit, pa u lare nuk e shkohë. Kjo është e disë të shumë, që unë ja vëti pesë shpi, vëti në protest. Dhe në kejë në prefekturë ose në prefekturë në qarkë. O dhe marë të zhjëdhen për fshatin, ose në të vështëm për herë grevën. Deri sa të dhe kjo protest, deri sa të dhe pikë në fundit herë. Kontaktua me kryetarin e komunës dhe personat për gjegjes të drejt për drejt që mbulojnë këtë shërbim në komunën e Balagatit, të cilët nga shpjegojnë se mungesa e funizimit me ujë të pishëm të banorve të këti fshati, është e lidhur me neglijensën e banorve të cilët kanë muaj të tërë që nuk paguajnë faturat e ujë të pishëm. Në fshatin Balagat, ishtë situat e vështirë për ujë se nuk më lidhen të ardhurat e ujë që popullë i shpenzon. Ne kemi hyrë 2-3 herë privatisht me blerin e pompës që në asilë probleme për ujë edhe popullë i prapë nuk ka rajë ujë që dhe dyrimet për sa hargjon të paguaj. Ura e Alamanit është një nje erë nësishme lidhëse e gjithë zonës e klosit me Dibren, por ura është shumë amortizuar, madja jo nuk ka astrotuare dhe asë parmak, gjë që para qëtë rezik shmëri për këmbësor dhe veçanarisht për fëmijet që kalojnë gjdo dit për të shkuar në shkollë. Banorët e zonës kërkojnë që bashkia e klosit të ndërhyj për rekonstruksionin e saj. Në hyrje të qytetit të klosit të ndodhet ura e Alamanit, në të cilën kalojnë të gjithë automjetet e qarku të dibrës, por si që mund të shini nga pamje tona filmike, kjo ura është kretësisht të amortizuar dhe pushtuar nga balta dhe gropat në të gjithë gjatësin e saj. Qytetarët e klosit thonë se gjatësia e ura së shafro 30 metra dhe nëse do rikonstruktohej, nuk do kushton dhe shumë për budgetin e bashkis. Madje ura e Alamanit nuk ka astrotuar ansore për këmbësorët, por më problematike ka limi kësaj ure të rbal të gropa është për kalimin e në zënësve të shkollave, që janë të detyruar të përshkrojnë atë të pak të ndyherë në dit. Mungesa e trotuareve dhe dëmtimi i parmakëve mbrojtës të urës rezikon së te përmi jetën e fëmijëve. Problem sa të dush, ujti në myti, trotuar për në zënës i të me kalu nuk ka, të vikë për të lashim qizmet, se këto aplike këse se të rrujse më klesë ujti në gjate, Tu të rëzik më në ashtu për makina, me rake në mëjnë të nërët, e në kanë rake në nërët, ka rake makina, ka pas raste, ka rake fukuar një me gjithë njerë, se ka gjanë ujtë i bohakullë. Problemet më lëhe, më jashtë, po këtu më urët të snaudean problemet. Që si s'kene problemet në rrugë, ure, ure gunsht, pa trotuare, pa majtëse, pa grëpa, asfalt, në rrugë, bëllë. Shka më, shka trotuare, ku trotuare, trotuare që? Ja, shifë e vetë. Bëllë gjanë që? E pen e vetë. Por zëti në myti, në myti, në myti, në myti, vishë me qizme, si verë, si dimën, s'ko më kishë, s'ko më. Banorët e klosit bëjnë apele dhe jashtë kamera son për rehabilitimin e kësaj ure me infrastruktur të përkitsuar. Ata thonë se që pre vjetë vitësh kësaj ure nuk i hiqet uji, balta dhe pluhuri që vjen nga unaza e qytetit. Kalojmë tani të kronikat e përgatitur nga Telebari, televizioni rajonit të pulljas në Itali. Në qytetin e barit janë instaluar nbi 300 kamera sigurie, por ato me nadjon nga autoritetet të ndryshme të cilat shpesh nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Kjo ka siel dërmarin e një inisiative nga bashkia e barit për një organizimin e sistemi të surveimit, ku të gjitha kamerat e siguris të të përqendron në një pik të vetme monitorimi. Si pas autoritetetve vendore në bari, këtë të rrisë nivellin e shkëmbimit të informacionit ashtu edhe efektivitetin e luftës në jakteve kriminale. 
Në qytetin e barit, ne Itali janë të pakten 4 institucionet të ndryshme që monitorojnë rrugët dhe hapsirët dhe tjera publike ma hëndë kamerave të siguris. Karabineria, Policia e Shtetit, Bashkia e Barit, Agencia e Kontrolit të Trafikut janë mes institucioneve që operojnë 314 kamerat e vendosura në pozicionet të ndryshme në barit. Por shpesh janë konstatua raste të mungesës së shkëmbimit e informacionit mes këtyre institucioneve, duke si el pengesat të kota burokratike në zbardhjen e shkeljeve të ndryshme. Me qëllim të kalimin e këti problemi, si dhe për të maksimalizuar efektivitetin e kamerave të siguris, Bashkia e Barit ka propozuar ngritin e një qendrë të përbrashkët monitorimi, e cila do t'i ofroj informacionin e kërkuar të gjitha autoritetetve shtetërore. Një takim i zhvilluar mes institucioneve përgjese ga dëshmuar se iniciativa është e mirë pritur, duke i hapur rrugë kështu i implementimit të saj. Bashkia e Barit, për mes rritjes e efektivitetit të përdorimit të kamerave të siguris, kërkon të arri edhe në rritjen e nivellit të siguris publike, duke ndihmuar kështu në zbardhin e samate përngjareve kriminale që ndodhi në rrugë apo në mindiset të tjera publike. Italia do të pres edhe raundet e tjera të votimit për të njohur presidentin e sajtëri, partia demokratika e kryministrit Mateo Renzi, e cila kontrolon majorancë në parlament, ka propozuar Sergio Matarella, një antar të gjukatës kushtetuese. Por në raundin e par, a i nuk mori dytë të tretat e votimeve. Gjasat janë që votimit të shkoj dhe në raundin e katërt, ku zgjedja bëhet me shumicë të thjeshtë. Ligjvencit italian do të votojnë për sëri në një tentativ të dytë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit në postin që u la vakant nga dërheqja e Gjorgjo Napolitanos. Kandidatura e propozuar nga majoranca në votimin e parë nuk mori numërin e mjaftuashem të votave, duke e bërë kështu të detyruash me thirje në një raund i tjetër, që me shumë gjasa nuk do tjeti fundit. Mesa kanë lënë të nënkuptohet partite tjera politike, ato nuk do të mështesin kandidaturën e Sergio Matarellas. Kjo do të bëjë që votimi të shkoj dheri në raundin e katërt ku nevojitet një shumit se thjeshtë. Kërëministri italian Mateo Renzi propozoj një antar të gjukatës kushtetuese si kandidat të mundëshëm për të zjedhur presidenti i ri i vendit. Një levizje kjo që u mirë prit nga partia e ti, por jo nga partit e tjera opozitare. Presidenti italian zjedhet nga një asamble për një mije në të antarësh, ku bëjnë pjesë depotetet, senatorët dhe një pjesë të zjedhërve e rajonalë. Në tre raundet e para, kandidati duhet të marë dy të tretat e votave për të fituar, ndërko që në raundin e katër të nevejim, nevojitet vëtëm shumica a thjeshtë. Sergio Matarella, një antari gjukatës kushtetuese si dhe ish ministerin brojtjes, si kandidati propozuar nga partia demokratike, mori të gjitha votat e mundshme të kësaj partije, por jo shumica në cilësuar. Pritej që kandidatura që do të propozon dhe kryeministri Renzi të ishte një kandidat konsensual, që do të pranohej edhe nga Silvio Berlusconi, por dy politikanët nuk rënd e majorancën dërmori hapin e saj. Ekipet e kërkim shpëtimit në kryqtitin Meksikan kanë arritur të shpëtojnë disa fëmijit të vejgjil nga rënojat e një materniteti i cilë u shkatë rrua nga shpërthimi një kamioni që transporton të gaz natyror. Diri tani, dy persona kanë humbur jetë ndërkoj që mbi 5 ditë të tjerë janë plagosur. Një fëmi dhe një infermjere janë mes viktimave që shkaktoj shpërthimi një kamioni që transporton të gaz natyror pra një materniteti në kryqytetin e Meksikës. Shpërthimi ka shkatruar plotësisht një pjesë të konsideruash me të ndërtesës e maternitetit, duke shkaktuar edhe viktima e djetra të plegosur. Ekipet e kërkim shpëtimit janë futur mes rënojeve të shpërthimi duke bërë të mundur në zjerin e mjaft për të plegosurve. Si pas autoriteteve lokale mes djetra të plegosurve, shumica janë gra dhe fëmi, shumë prej tyre janë dëmtuar nga ciflat e gjamave. Shumë zonat banuara të kryqytetit Meksikan nuk kanë vendet posat që me furnizimi me gaz në dyror, ndaj dhe e vetë mja mënyrë për të dërguar këtë mjetë të domozdoshëm të këto është transportimi me kamion. Pikerisht një kamion i tjil ka shpërthyër pra një materniteti. Shpërthimi në rriti një shtolon këtë tymi në bivend gjarje ndërsa një tjetër problemër se të dëmtuarit janë dërguar në një spital të afrët, por pengejës për ndime në shpjet ka qenë mungesa automolancave të mjaftueshme. Dheri tani zyrtarët kanë konfirmuar dy viktima, por kërkimet të kronojat vazhdojnë. Një kosisht autoritetet kanë bërë të ditur edhe njësi një një procesi hetimor për aksidentin që ndodhi. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më tepër, ju mund të drejtoni dhe faqesoni internet adrianet.tv ku mund të informoni mi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjitho problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numërin tonë të telefonit 052-901-224. Të ndërruar të lishikues dhe në edicion artë që në bashkë më rupafshin.